ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രീതി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി പതിനൊന്നാം പേജിലെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മണി ഡു വി നീഡ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാംസ് അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് നമുക്ക് പതിനാറ് കിലോ അരിയുടെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതാം പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം റൈസ് ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില സമം തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് സീറോ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് എഴുതാം തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനെ ഇനി ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഹൺഡ്രഡും തേർട്ടി ഫോറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി കൂട്ടുക സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതേ ഇവിടെ എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സോ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം റൈസ് പതിനാറ് കിലോ അരിയുടെ ഭാരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനാറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം റൈസിനെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം റൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സംഖ്യയെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സംഖ്യയെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആ സംഖ്യ അതേപടി എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടുക എങ്ങനെ വേണം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടാൻ ആ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം എന്തിടാൻ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വരും ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ വേണം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടാൻ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു കഴിഞ്ഞ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകൾ വരും സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ റുപ്പീസ് ഓർ പ്രൈസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് ഉത്തരവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഒരു കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം അരി വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ വേണം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു കിലോ അരിയുടെ വിലാസമം മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം ഇതിനെ മിശ്രഭിന്നമാക്കി മാറ്റാം ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനർത്ഥം ഇവിടെ അൻപതിനെ നൂറ് കൊണ്ടാണ് ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മുപ്പത്തിനാല് അൻപത് ഭാഗം നൂറ് മിശ്രഭിന്നം നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനെ വിഷമഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം വിഷമഭിന്നമാക്കാൻ നൂറും മുപ്പത്തിനാലും ഗുണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ അൻപത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നൂറ് ഗുണം മുപ്പത്തിനാല് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ അൻപത് കൂട്ടുക അധികം അൻപത് സമം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് എഴുതുക അവിടെയുള്ള നൂറിനെ അതേപടി എഴുതുക മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം നൂറ് രൂപ അതായത് ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം നൂറ് രൂപ അടുത്തതായി പതിനാറ് കിലോ അരിയുടെ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ അടുത്ത ചോദ്യം സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻ എ ക്യാൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ വാസ് ഇൻ ദ ക്യാൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ആറ് ബോട്ടുകളിൽ നിറയെ ഒഴിച്ചു വെച്ചു ഒരു ബോട്ടിലിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്ററാണ് കൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ ആ ക്യാനിൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരവ് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതായത് അവിടെയുള്ള ആകെ ബോട്ടിലുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിലെ എണ്ണയുടെ അളവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദ ക്യാൻ ആ പാത്രത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഓയിലും ആ ബോട്ടിൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെ എണ്ണ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഇൻ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽ ബോട്ടിലുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് ഇൻ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വി ഗെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സംഖ്യയെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ അതേപടി എഴുതുക എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടുക ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റുകൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടാൻ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റുകൾ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടിടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദ ക്യാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് അഞ്ചാം ചോദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലെ വെളിച്ചെണ്ണ ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു ഓരോ കുപ്പിയിലും പൂജ്യം ദശാംശം നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്റർ കൊള്ളും പാത്രത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു ഒരു കുപ്പിയിൽ പൂജ്യം ദശാംശം നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് കൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ ആകെ എത്ര വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം കുപ്പികളുടെ എണ്ണം ആറ് ഒരു കുപ്പിയിലെ അളവ് പൂജ്യം ദശാംശം നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഇതിനെ ഭിന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണുള്ളത് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ആയിരം കൊണ്ടായിരിക്കും ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതാം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഭാഗം ആയിരം ലിറ്റർ അതായത് കുപ്പിയിലെ അളവ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം ആയിരം ലിറ്റർ അടുത്തതായി പാത്രത്തിലെ ആകെ വെളിച്ചെണ്ണ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുപ്പികളുടെ എണ്ണം ഗുണം ഒരു കുപ്പിയിലെ അളവ് അതായത് ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്ര വെളിച്ചെണ്ണ കൊള്ളും അതിനെ കുപ്പികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആകെയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ലഭിക്കും അതായത് ആറ് ഗുണം നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം ആയിരം ലിറ്റർ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഉത്തരവ് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം ആയിരം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിന് ആയിരം കൊണ്ടാണ് ഭാഗിക്കേണ്ടത് ആയിരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ സംഖ്യ അതേപടി എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എഴുതുക ദശാംശം ഇടണം ദശാംശം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദശാംശത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വരണം കാരണം ആയിരം കൊണ്ടാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ ദശാംശം ഇടണം ആ രണ്ടിന് ശേഷം ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം ലിറ്റർ അതായത് പാത്രത്തിലെ ആകെ എണ്ണയുടെ അളവ് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം ലിറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ റൂം ആർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട
ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രത്ത് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻ ടു ബ്രത്ത് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ മീറ്റർ സോ വി ക്യാൻ ഡൈറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ടെൻ സോ വി ക്യാൻ ഡൈറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇവിടെ തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് സംഖ്യ ആണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അതേപടി എഴുത്തെഴുതുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന സംഖ്യ അതേപടി എഴുതുക ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടണം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റുകൾ വരണം കാരണം തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റൂം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം എട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരാകൃതിയായ ഒരു മുറിയുടെ പരപ്പളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നീളം എഴുതാം നീളം സമം എട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ ഇതിനെ മിശ്രഭിനമാക്കാൻ ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകളാണുള്ളത് അതിനർത്ഥം നൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ മിശ്രഭിന്നമാക്കാം എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് അടുത്തതായി തന്നെ വിഷമഭിന്നമാക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറും എട്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൂട്ടുക നൂറ് ഗുണം എട്ട് എണ്ണൂറ് അധികം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് അതേപടി എഴുതുക എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് മീറ്റർ വീതി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ അതിനെ മിശ്രഭിന്നമാക്കാൻ രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മതി അതായത് ദശാംശം കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗം പത്ത് മീറ്റർ സമം അതിനെ വിഷമഭിന്നമാക്കാം മൂന്നും പത്തും കൂടെ ഗുണിക്കുക രണ്ട് കൂട്ടുക മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് മുപ്പത് അധികം രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഗം പത്ത് അതേപടി എഴുതുക മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഗം പത്ത് മീറ്റർ അപ്പോൾ നീളവും കിട്ടി വീതിയുമായി പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം പരപ്പളവ് സമം നീളം ഗുണം വീതി സമം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് ഗുണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഗം പത്ത് സമം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഗം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ആയിരം ഇവിടെ ആയിരം കൊണ്ടാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ ഭാഗിക്കുന്നത് അതിനെ എടുത്തെഴുതുക ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ദശാംശം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ദശാംശം ഇടാൻ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ ഇരുപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടിടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുപത്തി ആറ് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം ഘന മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പരപ്പളവ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുപത്തി ആറ് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതോടെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാം പേജിലെ എല്ലാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായി നൂറ്റി പതിമൂന്നാം പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി